Noticias de Estados Unidos de América. Denuncian injerencia política en la investigación fiscal de Hunter Bead en Amigos. Dos denunciantes del IRS acusaron a los funcionarios del Departamento de Justicia, el FBI y el IRS de interferir con la investigación del caso de evasión de impuestos contra Hunter Biden, el hijo del presidente de Estados Unidos. Según el testimonio publicado por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, los investigadores trataron de limitar los interrogatorios relacionados con Joe Biden, a pesar de las objeciones de los agentes del FBI y el IRS, Gary Shapley Jr., supervisor de la investigación en el IRS, dijo que en cada etapa se tomaron decisiones que tuvieron el efecto de beneficiar al sujeto de la investigación. Afirmó que la fiscal federal adjunta Leslie Wolf le impidió preguntar sobre un correo electrónico que mencionaba a H y al tipo grande, supuestas referencias a Hunter Biden y a su padre. Teníamos preguntas obvias, como quién era H, quién era el tipo grande y por qué este porcentaje se mantendría por separado con la asociación oculta, dijo Shapley. Pero ella intervino y dijo que no quería preguntar sobre el tipo grande y dijo que no quería hacer preguntas sobre Papa. Shapley señaló que los mensajes de texto y correos electrónicos que quería usar como prueba fueron obtenidos del ex socio comercial de Hunter Biden, Tony Bobulinski quien los entregó al Congreso antes de las elecciones presidenciales de 2020. El profesor de Derecho de la Universidad George Washington, Jonathan Turley, advirtió que si la mitad de las afirmaciones de los denunciantes son ciertas, entonces la integridad y credibilidad de la investigación fiscal de Hunter Biden se verían muy socavadas. Como mínimo, estas son preguntas que deben responderse, dijo Turley a Fox News Digital. En particular, parte de esta evidencia proviene de declaraciones dadas al Congreso bajo la amenaza de enjuiciamiento si son falsas. Hunter Biden está siendo investigado desde 2018 por supuestos delitos fiscales relacionados con sus negocios en el extranjero. El hijo del presidente ha reconocido que es objeto de una investigación, pero ha negado cualquier irregularidad. Y tú dime qué opinas.